Евхаристию и так далее. И одним словом, культ детей, да, и это прекрасно. Я думаю, что люди других национальностей должны воспринимать это как должный пример и стремиться к этому. И, собственно говоря, это одна из величайших заслуг, потому что дети – это наше будущее, это то, ради чего мы сегодня живем. Правильно. Уважаемые телезрители, я напоминаю номер прямого эфира 8 800 175 33. Звоните к нам, мы обязательно ответим на ваши вопросы и пишите ваши смс-сообщения, вопросы на сайте телеканала 3 wtvarmru в раздел «Персона недели». Валерий Саркисович, раз мы уже затронули тему благотворительности, мы сегодня уже анонсировали в эфире нашего телеканала о событии, которое будет 28 сентября. Супер-шоу топ-стилистов мира Alternative Hair Show. Собраны с... Все собранные с мероприятия средства будут переданы в благотворительный фонд помощи детям, больным лейкемией «Подари жизнь». К вам да. как раз-таки обратились за помощью. Вы знаете, да, действительно, я сегодня нахожусь в Москве по приглашению, прежде всего, моего друга Дмитрия Винокурова. Я хочу сказать, во-первых, слова благодарности и в адрес руководства нашего телеканала ТВ «Армру», которая откликнулась на эту просьбу и телеканал ТВ «Армру», и лично наша телекомпания тв 3 в внесли свой посильный вклад в то, чтобы это мероприятие состоялось на достойном уровне. Многие, те, кто смотрят канал ТВ «Армру», видят рекламные заставки этого мероприятия. Так. И сегодня я встречался с Дмитрием, мы обсуждали некоторые вопросы. И я хочу сказать, что мы сегодня специально прибыла машина, мы направили партию воды, которая прошла все тестовые испытания для тех представителей, будем говорить, шоу-программы, да, которые съезжаются, если я не ошибаюсь, из восьми стран мира. Это и Италия, это и Германия, это и Франция, это и Литва, естественно, это и Россия. Вот я здесь бы хотел бы несколько слов сказать о Диме Винокурове. Это молодой, прекрасный человек, это ну, просто топ Стилист – это гений, профессор своего э, дела. И он является президентом. Президентом именно в России. И, в общем-то, чтобы наши телезрители могли понять, э, откуда это пришло. Да? Э, в Италии э, топ-стилист достаточно известный. Э, Можете посмотреть журнал. Да, я сейчас просмотрю. Э, Тони Риза. В возрасте двух лет потерял своего ребенка. Ребенок был страшно болен лейкемией. И этот человек всю свою жизнь решил подарить детям мира. Независимо, еще раз подчеркиваю, от национальной принадлежности, вероисповедания и так далее. На протяжении 30 лет этот человек, объединяя всех ведущих мастеров, да, ну, по-русски говоря, парикмахерского искусства, да, создают шоу-программы, съезжаются практически со всего мира, показывают грандиозное шоу, идет сбор средств, которые затем направляются в медицинские центры на поддержку тех детей, которые болеют лейкемией. Это страшная болезнь, и в общем-то в силах этих людей то, что они могут сделать, да, это собрать средства на лечение этих детей. Хотя бы одна даже спасенная жизнь детская, да, это уже достижение, Конечно. это уже победа. И э, в этой связи нужно подчеркнуть, что достаточно много людей сейчас и в плане бизнеса, и в плане культуры, да, начинают понимать свой долг, долг перед детьми, перед теми людьми, которые ждут. И хотят получить эту помощь. Вот это самое главное. И сегодня не откликнуться на просьбу Димы, но я считаю, даже просто слов нет. С удовольствием мы и финансовую поддержку оказали, и моральную, и всевозможную. И, в общем-то, долг всех тех, кто сегодня нас смотрит, да, завтра они обязаны прийти в Кремль. Купив билет, они тем самым окажут содействие в решении этой грандиозной в общем -то, задачи и проблемы. Несмотря на то, что они получат там грандиозное и громадное удовольствие от того шоу, которое будет там представлено. 
Валерий Саркисович, а в Сочи к вам обращались за подобной помощью детям? Достаточно много. Я сейчас даже и имен не помню и не знаю. И, и на операции, и всевозможные. Но я хочу сказать, чтобы не было такого понимания, да, что мы все сильны. Но исходя из тех э, финансовых возможностей и ресурсов, которыми мы располагаем, в меру этих возможностей мы, собственно говоря, и можем оказывать. Я хочу сказать, что в Сочи достаточно много людей, и вообще на юге России, да, бизнесменов, э, которые, э, в общем-то, оказывают посильную помощь. Вот наша задача как раз и в планах э, нашей телекомпании стоит цикл таких передач, рассказать об этих людях и о тех, кому была адресована эта помощь, да, и какую практически на деле они получили помощь реальную. Я думаю, вот эти примеры, да, поразительные и заразительные в лучшем смысле этого слова, они будут проникать в сердце каждого человека, который в состоянии оказать эту помощь. И я считаю, что тем самым наша задача и цель телевидения, телекомпании – вот в этой части, собственно говоря, и будет решаться. Уважаемые телезрители, я напоминаю номер телефона прямого эфира 8 800 175 33. Звоните, задавайте интересующие вас вопросы нашему гостю Тарасяну Валерию Саркисовичу. Валерий Саркисович, как да. я уже поняла, практически вы всю свою жизнь посвящаете благотворительности. Но помимо вас, как действует армянская община в Сочи? Оказывает ли она ту же помощь в тех же размерах, как и вы? Значит, был такой эпизод, было достаточно очень, вы знаете, мощное наводнение, по-моему, в Новокубанском районе, это под Армавиром и в Армавире. Это было несколько лет тому назад, и достаточно серьезную помощь оказала армянская общественность России. Более, по-моему, 50 грузовиков, большегрузных машин из областей, краев России были направлены в этот регион. И достаточно хорошо известный нам человек, мэр города того периода, со слезами на глазах принимал эту помощь и благодарил армянскую общественность России за оказывает Это просто было фантастически. Если мэр города стоит, плачет, он понимает, что было сделано, ну, просто слов нет. Это были и слова благодарности, и слова уважения, потому что мы живем в одной единой стране. Еще раз подчеркну, независимо от национальной принадлежности, когда понимаешь, что у кого-то боль, и нужно прийти на помощь, вот тогда есть смысл жизни, то, ради чего мы ежедневно выходим на работу, ради чего мы трудимся, общаемся. Вот это самое главное. Я так думаю, и я думаю, что в этом я не ошибусь. Ведется ли какая-то совместная работа телеканала с армянской общиной? Вы знаете, я хочу сказать вот одну такую вещь, как бы не было парадоксально, да, мы всегда вот любим все так красиво преподносить и так далее. Но мы никогда, я имею в виду армянскую общественность, открыто не говорим, не критикуем и так далее. Это неправильно. Нужно посмотреть и брать хорошие примеры у других национальностей, у других общественных организаций, которые на сегодняшний день имеют место. Без критики, без удаления сорняков никогда не будет движения вперед. Поэтому я бы не хотел бы так сегодня, может быть, очень остро, но я думаю, достаточно того, что я просто обозначил эту тему. Сегодня э, должно быть нормальное движение вперед. Топтаться на месте невозможно. Конечно. В Москве есть несколько общественных организаций, мы уже вот упомянули, да, не, несколькими минутами тому назад, Долбакяна, да, прекрасная общественная организация Арарат, которая проводит очень серьезную, грандиозную работу в этом московском регионе. Сегодня, я считаю, что в каждом городе должно быть две-три организации. Хотя многие могут расценивать, как это идет дробление. Нет, это идет конкурентная борьба. И тот, кто сегодня более четко представит свою программу не только на бумаге, но и в планах действий, вот тогда народ будет понимать, что из трех, там, двух 
организации нужно выбрать ту, которая сегодня именно защищает интересы армянской общественности в том или другом регионе. Я думаю, в этом плохого нет ничего. А быть, извините меня, как 70 лет нам диктовали под одним флагом коммунистов и другого никто ничего не видел, это неправильно. Еще раз скажу, что конкуренция должна быть здоровая и живая. Вот это будет правильно. У нас есть вопрос от нашего телезрителя Шагена. Назовите сайт телеканала ТВ-3В. <связывая> То есть каким образом? Вы уже упомянули о том, что телезрители могут смотреть телеканал ТВ-3В онлайн. <связывая> онлайн, вы знаете, вот те, которые передачи мы поставляем да, на тв Армру, всегда внизу в титрах пишется. Наш адрес, электронной Конечно. почты и так далее. Поэтому я бы нашему зрителю хотел бы сказать, обращайте внимание на титры в конце наших очерков. И будет все доступно и известно вам. Уважаемые телезрители, будьте активнее, звоните по номеру 8 800 175 33. Я напоминаю, что у нас в гостях генеральный директор телеканала ТВ-3В Тросян Валерий Саркисович. Валерий Саркисович, вы в своем разговоре упомянули, что в Сочи строится армянская церковь. В Сочи имеет место в Адлере, в частности, она давно построена, она действует, церковь. Так. Вы, очевидно, имели в ближайшее время будет открытие небольшой часовни в армянском селе Норлуйс. Наше телевидение, телекомпания приглашено на это мероприятие, мы будем освещать открытие часовни. И в ближайшее время телезрители канала ТВ Армру смогут воочию увидеть все то, что там происходило. Более того, скажу, что в первый день, вернее, воскресенье октября месяца, это день учителя, и мы несколько месяцев тому назад, ну, практически год, заложили мемориальную доску в память о директоре школы села Беранда. Так вот, будет э, буквально на днях официально ее открытие. Мы также примем э, участие в освещении. Я знаю, что уже приглашены его соратники, писатели. Он был поэтом, знаменитым Амшинским, кстати, поэтом, который достаточно много э, писал на эту тему э, стихов поэтических своих материалов выступления. Я знаю, что даже э, книги, которые он выпускал, ему общественность э, помогала в издании. И у нас как раз таки звонок в прямой эфир. Алло, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я Амбарцумян Лева. Откуда вы звоните? Я, я, я звоню со Ставропольского края, город Невиномыск. Очень приятно. Ваш вопрос, пожалуйста, нашему гостю. Алло. У меня, у, меня, у меня вот такой краткий вопрос. Конечно, Вот понимаете, мы это несколько лет назад образовали вот тоже здесь диаспора. Я был член этого общества, все такое. Концерты были. И, и это э, с, э, ну как-то э, общались. И очень как, как горячо мы взялись, так и горячо все остыли. Понимаете? Вот посоветуйте, как нам возродить вот это вот наше... Вот я, а еще, а еще короче говоря, я, я сам чувствую сердцем Мермечага и Серучунчика. Или... Спасибо вам большое за вопрос. Вопрос достаточно э, распространенный. Вы знаете, не только у вас. Кстати, к величайшему сожалению, это проблема тех населенных пунктов, где проживают наши соотечественники, земляки. Я бы вам э, что хотел посоветовать. Вы знаете, э, вот недаром говорят, дорогу осилит идущий. Мы э, недавно, буквально несколько дней тому назад, были приглашены в город Туапсе, я имею в виду нашу съемочную группу, э, снимали э, репортаж о празднике «Золотой абрикос». Так вот, э, там благодаря э, этой индивидууме, я хотел бы сказать о человеке, Игорь Тарасян – это солидный, серьезный бизнесмен, депутат законодательного собрания краевого, так? человек, который понимает 
цель, задачу, которая стоит. И вот именно такие ребята, такие люди, они являются способными организаторами. И чего греха таить? Все, что делается под вывеской общественной организации, на самом деле вот такие люди проводят на своих плечах такие мероприятия такого высокого уровня. Потому что за проведением любого мероприятия стоят финансы. И вот только представители бизнеса могут оказывать нормальное содействие. И вы знаете, вы достаточно серьезную тему затронули. Многие сегодня гордятся, да, я имею в виду в армянской среде, что у нас есть телевидение. Некоторые преподносят, что это телевидение диаспоры и так далее. Это телевидение для диаспоры. Но поверьте мне, это не общественная организация, ни одна России к этому не имеет никакого отношения. И это я констатирую с сожалением. Сегодня, чтобы наше телевидение развивалось, я просто призываю, пользуясь случаем, и еще раз вас благодарю за этот вопрос, должны понимать, свое место да, и свое нахождение в том плане, что только благодаря активной рекламе мы сможем развивать наше телевидение, телеканал Армру. Других средств к существованию нет. Вы достаточно много просматриваете других, очевидно, каналов. Вы видите, какие рекламные ролики идут, чьих компаний, чьих фирм и так далее. Но я хочу сказать, что мы э, достаточно большая диаспора да, в России. Нас более двух двух с половиной миллионов, там это официальные данные или другие. И я думаю, вот среди этого количества достаточно много серьезных бизнесменов, которые могут рекламировать свои услуги, товары, продукцию и тем самым развивать наше телевидение. Спасибо вам большое за то, что ответили на вопрос нашего телезрителя. И напоследок, Валерий Саркисович, скажите, пожалуйста, о планах на будущее у телеканала тв 3 Вы знаете, планы, ну, всегда можно строить воздушные замки и так далее, но нужно отталкиваться от реальных наших возможностей и так далее. У нас достаточно небольшая, но мобильная команда, закреплен транспорт, современное оборудование съемочное. Да? Ну и всегда, когда чего-то достигаешь, хотелось бы иметь еще более совершенное, еще более лучшие условия. И, соответственно, имея вот все это, да, нужно и повышать тогда и качество, и ответственность за ту работу, которую мы проводим. Ну, планы достаточно серьезные, грандиозные, большие. Это иметь и, еще раз хочу сказать, свою студию современную, и иметь э, современное, совершенное оборудование, ради которого, собственно говоря, мы сегодня и затеваем всю эту работу, да, чтобы мы могли мобильно выходить с разных точек напрямую сюда, в нашу головную студию, и доносить... Ту информацию, которую от нас ждут наши телезрители. И хочу сказать, что достаточно вот много конкурсных мероприятий, которые проводит канал ТВ Армру. К счастью, они все у нас, победители, появляются практически на юге России. Да, мы выезжаем в разные-разные города. Я думаю, мы своей работой будем доставлять истинное удовольствие и наслаждение. И вот в ближайшее время будут проходить фильмы, которые мы снимали о наших конкурсантах. Я думаю, получат достойную, достойную оценку, да, и, в общем-то, ради этого мы и будем работать. Ну, а вообще-то, хотелось бы в заключение, я так понимаю, пожелать нашим всем телезрителям канала ТВ Армру как можно чаще смотреть, болеть душой и сердцем, и переживать за все то, что происходит в армянской диаспоре России, потому что это единственный армянский кстати, русскоязычный Российский. канал да, для диаспоры. И вот в общении со многими представителями других национальностей, которые там проживают э, в Сочи, да, многие приходят, интересуются, спрашивают, как это вам удалось, с чего начать. И в душе они где-то по-хорошему, по-доброму завидуют, что у армян есть свое телевидение. Поэтому, я думаю, плод совместных усилий и других национальностей, они готовы, и мы готовы поделиться с ними секретами, да, и, естественно, сотрудничеством. Мы, кстати, в нашу студию приглашаем людей разных национальностей, 
они всегда желанные гости, потому что мы живем в одном общем доме, название которому Россия. Аналогично и на нашем телеканале. Большое вам спасибо за пожелания, за сотрудничество, и мы, в свою очередь, желаем вам скорой реализации ваших планов. Спасибо большое. Я еще просто одно слово хотел бы добавить. Я обращаюсь к тем, кто проживает в Москве да, и в Московской области. Постарайтесь завтра прийти и своим присутствием поддержать и не только Диму Винокурова, всех тех, кто приехал из-за рубежа к нам в Россию, в Москву. Самая благая цель – это здоровье наших детей. И свой вклад, пожалуйста, внесите. Мира, добра вам и процветания. Спасибо. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня был генеральный директор телекомпании ТВ-3В Тарасян Валерий Саркисович. На этом программа «Персонал недели» подошла к концу. С вами была Инна Гзирова. До скорых встреч.